আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করা দরকার না করলে চলে না চলবে না চলছে না চলতেও পারে না যে মহান রাবুল আলমিন আমাদেরকে কথা বলার জন্যে একটা মুখ দিয়েছেন আলাম না যা আল্লাহ আই নাই নে ওয়ালে সানাও ও সাফা তাই নে দেখুন তিনি কি বলছেন ওরে দুনিয়ার মানুষ আমি কি তোমাকে পদ দেখার জন্যে দুটা চোখ দেইনি ওলে সানান কথা বলার জন্যে মুখের ভিতরে একটা জিব্বা আমি আল্লাহ তৈয়ার করে দিয়েছি কথা স্পষ্ট পরিষ্কার হওয়ার জন্য জিব্বার সামনে এক জোড়া ঠোঁট মাইকের সাউন্ড বক্সের মতো আমি আল্লাহ তৈয়ার করে দিয়েছি কথা বলার জন্য জিব্বাটা যখন ভিতরে উঠা নামা নড়াচড়া শুরু করে উপরে নিচে সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুইটা দরকার মতো প্রয়োজন মতো উঠা নামা করে ফাঁক হয় ঠিক কি না বলেন মনে করুন কথা বলার জন্য জিব্বা ভিতরে নড়াচড়া শুরু করেছে এই সময় ঠোঁট দুইটা যদি বলে আমি মরা কাবায় বসলাম আই আম নট নড়ন চড়ন আমি এই মুহূর্তে নড়াচড়া হরকত করতে রাজি নই ভিতরে জিব্বা যতই উঠা নামা করুক চেষ্টা করুক কথা কি বের হবে আবার আসুন কথা বলার জন্য ঠোঁট দুইটা উঠা নামা নড়াচড়া শুরু করেছে ভিতর থেকে জিব্বা যদি এই সময় বলে আমি এতে কাপে বসেছি আমি এই সময় নড়াচড়া করতে রাজি নই এবার বোধ হয় কথা খুব সুন্দর হবে নাকি কথা বলার জন্য জিব্বা ভিতরে নড়াচড়া শুরু করেছে ঠোঁট দুইটা তখন বলে আমি দুই মিনিট পরে ফাঁক হব কথা খুব ভালো হবে নাকি আবার ঠোঁট শুরু করেছে হরকত নড়াচড়া জিব্বা বলে আমি তিন মিনিট পরে নড়ব এবার বোধ হয় কথা হবে যখন যেখানে যেভাবে যতটুকুন দরকার এক সেকেন্ড আগেও নয় পরেও নয় ঠোঁট যেভাবে ফাঁক হয় জিব্বা ওইভাবে নড়ে কথাটা জোরে বলবেন জিব্বা একটু জোরে নড়ে ঠোঁট একটু বেশি ফাঁক হয় কথাটা ধীরে বলবেন জিব্বা একটু আসতে নড়ে ঠোঁট দুইটা কম ফাঁক হয় ঠিক কিনা বলেন খালা কালিং সান আল্লা মাহুল বয়ান একটা হাতি তার শরীরে আপনার আমার চাইতে অনেক অনেক বেশি শক্তি আছে নাকি তার জিব্বা আছে মুখ আছে ঠোঁট আছে গরুরও আছে ছাগলেরও আছে জীব জন্তু হায়ান জানোয়ারেরও আছে কিন্তু আপনি বললে কথা এইভাবে অর্থবোধক কথা বের হয় গরু যদি কথা বলা শুরু করে হাম্বা হাম্বা ছাগল ভ্যাঁ ভ্যাঁ এর বাইরে আর অতিরিক্ত কিছু সেখান থেকে পাওয়া যায় না ঠিক কিনা বলেন আবার আসুন ওইন তাউদ্দু নে মাতাল্লাহুহা ওরে দুনিয়ার মানুষ তোমার সাড়ে তিন হাত এই শরীরে তোমার এই নর্মাল বডিতে আমি আল্লাহ এত নিয়ামত এত কলকবজা এত প্রযুক্তি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মেশিনারি তোমার এই সাড়ে তিন হাত শরীরের ভিতরে আমি আল্লাহ ফিট করে দিয়েছি তুমি যদি জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আশি বছর বয়স পর্যন্ত শরীরের ভিতরে আমার দেওয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কলকবজা এই নিয়ামতগুলাকে গণনা করা শুরু করো লা তু হুসু হা সারা জীবন গণনা করে শেষ করতে পারবে না যেই নিয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না সেই নিয়ামতের বোধা শুকুর গুজারি করে শেষ করা যাবে বলুন ফি আইয়ে সুরতিন সুরত হল চেহারা সুরত হল ফেজ বোর্ডিং এপিয়ারেন্স মুখাবয়ব মুখের আকার আকৃতি ফি আইয়ে সুরা তোমাকে আমি যে আকার আকৃতি চেহারায় সৃষ্টি করতে চেয়েছি ঠিক সেইভাবে করেছি 
যত মানুষ তত রকম চেহারা প্রথম মানুষ আদম থেকে শুরু করে ফাইজা নুফে খাফি সুরে আল্লাহ পাকের নির্দেশে ইসরাফিল আলাই সাল্লাত সালাম কেয়ামতে ধ্বংস সিংগায় যেদিন ফুৎকার দেবেন আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা বোধে এক রকম হয়েছে এই যুগে নাই বোধে আগে ছিল পরে বোধে হবে তাহলে আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত একই মানুষ একই দেহ একই রক্ত মাংস একই মেশিনারি একই কল কবজা আল্লাহ পাকের সৃষ্টিটা এত সূক্ষ্ম এত নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ ভিতরে সব এক চেহারা এটা ভিন্ন এই গেল এক আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের গলার স্বর গলার আওয়াজ বোধহয় এক রকম হয়েছে জোরে বলেন যত মানুষ তত কণ্ঠ তত স্বর তত আওয়াজ দুইজনের চেহারা যদি আল্লাহ এক রকম বানাইতেন একই গ্রামের বউ বেচারির কি অবস্থা হইত খুব চিকন কথা আরো মারাত্মক কথা আল্লাহ মাহুল বায়ান তোমাকে যে কথা বলা আমির আব্বুল আলমিন শিখিয়েছি তোমার আওয়াজ তোমার ভয়েস তোমার মুখের কথা আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমার এই আওয়াজের মতো আওয়াজ এই কণ্ঠের মতো কণ্ঠ আমি আর একটা আগেও বানাইনি পরেও বানাবো না কত রকমের সুরত তিনি সৃষ্টি করতে পারেন কত রকমের স্বর তিনি ক্রিয়েট করতে পারেন তিনি আলেমুল গাইব তিনি আল্লামুল গুয়ুব আপনার মাথার মগজ এটা হলো জেনারেল হেডকোয়ার্টার মানুষের শরীরের সবচেয়ে দামি অঙ্গ মাথার ভিতরে মগজ আছে আজকে দেহবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে রিসার্চ করে গবেষণা করে দেখেছে আপনার এই মাথা এটা একটা বিশাল কম্পিউটার আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু কম্পিউটার কম্পিউটারের চেয়ে বড় কিছু এখনো হয়নি কোনো দিন যদি হয় তখন দেখা যাবে মানুষের তৈরি এই যে কম্পিউটার এই কম্পিউটার সবচেয়ে বড় মেশিন ছেড়ে যেটা সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি তার পূর্ব পাশে আমেরিকার নাসা নাসা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র কেন্দ্র সেখানে আছে এত বড় কম্পিউটার দুনিয়াতে আরেকটা নেই মেশিন একটাই মেশিন সাড়ে বারো টন ওজন মন না সাড়ে বারো টন সাড়ে বারো টন ওজনের মানুষের তৈরি সর্বপেক্ষা বৃহত্তম দুনিয়ার এই প্রযুক্তি এই কম্পিউটার সে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচশো মেমোরি গ্রহণ করতে পারে পাঁচশো মেমোরি প্রেরণ করতে পারে আর আপনার এখানে যে কম্পিউটার সেটটা আল্লাহ তৈরি করে দিয়েছেন এটার ওজন মাত্র দেড় কেজি পনেরোশো গ্রাম কত পনেরোশো গ্রাম দেড় কেজি এই দেড় কেজি ওজনের আল্লাহর বানানো এই কম্পিউটার মেশিন এটা প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ লক্ষ কোটিরও বেশি মেমোরি গ্রহণ করতে পারে পাঁচ লক্ষ কোটিরও বেশি মেমোরি সেন্ড করতে পারে পাঠাতে পারে মানুষ অনন্তকাল চেষ্টা করলেও এত ছোট্ট জায়গায় স্বল্প পরিসরে এত শক্তিশালী মেশিন যিনি সেট করেছেন এই মেশিনের সাথে সবচেয়ে বড় সম্পর্ক এখানে একটা ডায়নামা আছে হাত দিয়ে দেখেন এখানে ঝক 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 হাত দিয়ে দেখেন এটার নাম হার্ট মূল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু এই হাট যখন ঝকঝক ঝকঝক করে তখন আপনি যে খাদ্য 
ভিটামিন ক্যালোরি যেগুলো আহার করেন খান এগুলো পেটে যায় যাওয়ার পরে সেখানে আল্লাহ একটা আলা করলে সাইন কাদিরের মেশিনারি ফিট করে দিয়েছেন সেখানে এই খাদ্যগুলো ডালিউশন হয় কাগজ বানাতে হলে মন্ড মন্ড কাই যাও যাও এগুলো ডালিউশন করে তারপরে এই খানাগুলোকে কিডনির উপরে কিডনির লাইনে একটা পাইপ আছে কিডনি এই কিডনির লাইনে আল্লাহ পাঠিয়ে দেন কিডনির মুখে একটা চালনি আছে ছাঁকুনি আছে প্রথম উপরে যে ছাঁকনিটা আছে এই ছাঁকনিটাকে আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছেন কিডনি তোমার ভিতর দিয়ে নিচের দিকে আমার বন্দার যেই পেশাব যাবে পেশাব খাদ্যের যেই পানির অংশ পরিত্যক্ত অংশ নাপাক অংশ রক্তগুলোকে আমি বাসনি করে রেখেছি ভিটামিনগুলোকে আমি বাসনি করে রেখেছি ক্যালোরিগুলোকে আমি বাসনি করে রেখেছি এইবার পানিগুলো তোমার টিউবের ভিতর দিয়ে কিডনির ভিতর দিয়ে আমি তার পেশাব নালিতে গোল ব্লাডার মূত্র থলিতে পাঠাচ্ছি কিডনি তুমি একটু চেক করো ভালো করে এই যে পেশাবটা নিচের দিকে যাচ্ছে এমন একটা চালনি দিয়েছে দেহবিজ্ঞানীর এই চালনিটার নাম দিয়েছে ব্লাড কন্ট্রোল ইউনিট ব্লাড কন্ট্রোল ইউনিট পেশাবের সাথে যেন কোনো রক্ত টক্ত যেতে না পারে পেশাব অংশের সাথে কোনো রক্তের অংশ যদি থাকে এই প্রথম চালনিটা এটাকে ধরে এটাকে অ্যারেস্ট করে আটকিয়ে পেশাবের লাইনে যাইতে দেয় না রক্তের লাইনে পাঠায় দেয় আলাদা করে কোন সেই মহাবিজ্ঞানী আপনার কিডনির মাঝখানে আরেকটা চালনি আছে ছাঁকনি ছাঁকনি এইটাকে আধুনিক বিজ্ঞানী দেহ বিজ্ঞানীরা বলছে এটার নাম সুগার কন্ট্রোল ইউনিট আল্লাহ সুগার কন্ট্রোল ইউনিট আপনার পরিত্যক্ত খাদ্যের পানির অংশ এইটা এই পাইপের ভিতর দিয়ে নিচের দিকে যাবে গোল ব্লাডার তল পেটের মুট্ট থলিতে যাবে সেখান থেকে পেশাব নালি দিয়ে এটা আউট হবে একটা ইঞ্জিন চলতে হলে গ্যাসও লাগে আগুনও লাগে আবার পানিও লাগে না পানি লাগে না গাড়ির ইঞ্জিনে পানি দেওয়া লাগে যে কোনো মেশিনের ইঞ্জিনে পানি দেওয়া লাগে এই পানিগুলার কাজ হল যে ওয়ারিং আছে ইঞ্জিনে যে রগ রগ যে ওয়ারিং আছে এই ওয়ারিংয়ের ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করে ইঞ্জিনটাকে ধুইবে ধৌত করবে পরিষ্কার করবে যাতে করে কোনো ময়লা কাঁচড়া মেশিনের সূক্ষ্ম মেশিনারির ভিতরে যেতে না পারে আবার দুখন একখান দিয়ে পানি ঢুকে মেশিনটাকে ধোয়ে ঠান্ডা করে আরেকখান দিয়ে পানি বের হয় যেটা ঢুকে সেটা ঠান্ডা পানি ঢুকে আর যেটা বাইরে হয় সেটা ঠান্ডা বাইরে বাই ভিতরে যে আগুন এই আগুনকে থামাতে গিয়ে কন্ট্রোল করতে গিয়ে পানিটা নিজেও গরম হয়ে যায় আরও কথা আছে যদি এই মাঝের চালনিটা সুগার কন্ট্রোল ইউনিট এটা না থাকতো আপনার পেশাবের সাথে সব সময় সুগার যাইত সুগার পাইকারি ডায়াবেটিক পেশাবের সাথে সুগার মানে কি পাইকারি ডায়াবেটিক যার জন্য সুগারগুলোকে যেতে দেয় না এগুলাকে আলাদা করে তারপর আরেকটা উল্টা পাইপের ভিতর দিয়ে তল পেটের কিডনির পাশে মাঝখানে আরেকটা থলি আছে আরেকটা ব্যাগ আছে এইটার ভিতরে পাঠিয়ে দেয় এগুলাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি শোভা শোভা রসগুলা পেশাবের দিকে গেছে শোভাগুলা মাঝখানের মোটা পাইপটা দিয়ে নিচের দিকে ডাইরেক্ট গেছে কোথায় গেছে পায়খানা পায়খানা দেখুন এরপরে আপনার ভিতরে যেই ভিটামিন ক্যালোরি খাদ্য প্রাণ এগুলোকে আটকায় রেখে আল্লাহ রক্তের সাথে মিশাই দিয়েছেন 
এবং রক্তটাকে এই খাদ্যগুলোকে চিপে 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 ডালিশন করে তার রক্তগুলাকে আল্লাহ রবুল আলমিন হার্টের বাম দিকে হার্টের বাম দিকে এক অংশ এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন হার্টের বাম দিকের অংশের কাজ হল যে রক্তগুলাকে আপনি হার্টের বাম দিকে এখানে পাঠাচ্ছেন সারা শরীর থেকে পুরা খাদ্য থেকে পুরা ভিটামিন থেকে এখানে এসে রক্তগুলা জমা হয় জমা হওয়ার পরে হার্টের এই প্রথম পকেট এটা রক্তগুলাকে আবার ডাল ইউশন করে আবার এগুলাকে রিফাইন করে রক্তের মধ্যে যদি কোনো চর্বি কোনো ক্যালোরি এগুলা থাকে এগুলাকে আলাদা করে এই ক্যালোরিগুলাকে অন্য লাইনে আল্লাহ ওই পায়খানার পাইপের সাথে আউটপাস বের করে দেয় আর ফ্রেশ রক্তগুলাকে ডান দিকের এই হার্টের অংশটা বাম দিকের অংশে পাঠায় দেয় এই বাম দিকের অংশের সাথে টিউব আছে নল আছে ওয়ারিং আছে ওয়ারিং ওয়ারিং এমন তার এমন নল যেগুলো আপনার মাথার এই সেলের সাথে গিয়ে জয়েন্ট হয়েছে আপনার এই মাথার মধ্যে বারো লক্ষ সেল আছে বারো লাখ মোমাসির বাসা দেখছেন মোমাসির বাসা কোডা 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 বলতা ভিমরুলের বাসা কোঠা কোঠা আমি কি বুঝাতে পারছি দেখা যায় মৌমাসি যেগুলোর কোঠার মধ্যে মধু মধু ঢুকায় রাখা হয় এই কোঠাগুলার আটটা কোনা আটটা কোনা আর যে কোঠাগুলার মধ্যে মধু রাখে না স্ত্রী মৌমাসির ডিম দেয় বাচ্চা ফুটায় বংশ বিস্তার করে এই কোঠাগুলার মধ্যে ছয়টা কোঠা আছে কোনা কোনা ছয় কোন তাইলে যেটাতে মধু থাকবে এটা এক রকম যেটাতে বাচ্চা ফুটবে সেটা আরেক রকম আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে পিঁপড়া ছোট্ট একটা কিট কিট একটা পিঁপড়া তার শরীরের ওজন যে দূর দেহের ওজন যে দূর তার চল্লিশ গুণ বেশি ওজন সামনের দুই ঠ্যাঙ্গের উপরে এইভাবে শূন্য করে নিয়ে যেতে পারে একা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে পিঁপড়ার শরীরের ওজনের চাইতে চল্লিশ গুণ বেশি সে শূন্য করে নিয়ে যায় এইভাবে ধরে আপনার শরীরের ওজন পঞ্চাশ থেকে সত্তর কেজি এটা নর্মাল নর্মাল সত্তরের উপরে যদি যায় তাহলে ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট বয়সের সাথে যদি আবার চল্লিশের কম হয় মোর ডিফিকাল্ট ঠিক কি না বলেন এখন এখানে যে এই খাঁটি রক্তগুলো এই দিক থেকে খাদ্য থেকে এসেছে বাম পাশে হার্টের এখানে সাড়ে বারো লক্ষ রোগ আছে টিস্যু আছে পাইপ আছে কোনো পাইপ একটু মোটা কোনোটা আর একটু চিকন কোনোটা চুলের মতো পাইপ আবার এত চিকন পাইপ আছে যেগুলো অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না এত চিকন সেগুলোর ভিতর দিয়েও কি আছে নল আছে রক্ত পানি আসা যাওয়া করে বাম পাশ থেকে যখন ডায়নামাটা চলতে থাকে ঝক 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 তখন ওই ওয়ারিং টিউবের ভিতর দিয়ে এই খাঁটি রক্তগুলো এখানে যায় মগজে যায় মগজের বারো লক্ষ সেল ওগুলোর ভিতরে ঢুকে ঢুকার পরে আবার ঝক ঝক যখন আওয়াজ শুরু হয় তখন এই আপনার গর্দানে দুই পাশে হাত দেন দেখেন দুইটা মোটা রোগ আছে মাঝখানে আর দুটো মোটা রোগ আছে তিনটা এই তিনটা রোগ একত্র করে আপনার মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড এটার ভিতর দিয়ে নিশের দিকে নিশে এবং শরীরের সবগুলা রোগ এটার ভিতরে প্যাকেট করা আছে এই তিনটার ভিতরে সবগুলা রোগ এখানে গিয়ে রোগগুলা শাখা প্রশাখায় ভাগ হয়েছে কত শাখা প্রশাখায় আপনার শরীরে কত পশম আছে কত সুদ আছে এটাকে আপনি গণনা করে শেষ করতে পারবেন কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আপনার শরীরে যত চুল আছে যত পশম আছে প্রত্যেকটা চুলের সাথে পশমের সাথে একটা ওয়ারিং একটা টিউব একটা লাইন আছে এই নলের ভিতর দিয়ে এই পশমের 
খাদ্য ভিটামিন এই নলের ভিতর দিয়ে পশমের গোড়া আসে আসলে পশমগুলো জীবিত থাকে পশমগুলো জীবিত থাকে যদি এই টিউব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পশমগুলো মরে জোরে পড়ে যাবে আরও মজার কথা আছে আপনার এখানে যে ফসমগুলো আছে এখানে ফসল কি বলি আমরা চুল এটাও মানুষের সৌন্দর্যের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য দিক একজন সুস্থ মানুষ যদি ষাট বছর বেঁচে থাকে ষাট বছর পাঁচ যুগ আধুনিক বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছে এই ষাট বছর চুলগুলাকে যদি না কাটে তাহলে ষাট বছরে মাথার চুলগুলো সাড়ে ছয় হাত লম্বা হয় সাড়ে ছয় হাত যার জন্য এগুলাকে মাঝে মাঝে কাটা লাগে ছাটা লাগে ঠিক কি না বলেন আবার এগুলার সাথেও পাইপ আছে প্রত্যেকটা চুলের গোড়ায় গোড়ায় পশমের গোড়ায় গোড়ায় এক একটা পাইপ আছে ওই ওখান থেকে রক্তের পাইপ এগুলাকে বাঁচিয়ে রাখে শরীরের এমন কিছু অর্গান আছে এবং খাদ্যের এমন কিছু অংশ আছে যেগুলার ঘাটতি হইলে চুলগুলা ঝরে যায় উঠে যায় পড়ে যায় ঠিক কি না বলেন আজকের কেমিক্যাল পদার্থ বিজ্ঞান তারা কত রকমের তেল আবিষ্কার করেছে কত রকমের সাবান আবিষ্কার করেছে করে টরে তারা অ্যাডভাইটা অ্যাডের মধ্যে লিখেছে আমাদের এই তেল ব্যবহার করলে কারো চুল উঠবে না চুল আর পড়বে না চুল থেকে যাবে এখন যার মাথায় একটাও চুল নাই বরিশালের একটা প্রবাদ মাছের মধ্যে পোমা গাছের মধ্যে গোমা মানুষের মধ্যে যার মাথায় নাই রোমা কি দেখছেন না এক নারিয়া কয়েকদিন আগে কি বিপদ ঘটাইল বেচারার উপরে মাল একটাও নাই সব মাল কুল্লো খালাস উপরের মালও নাই ভিতরের মালগুলো পচে গেছে আমি নাম বলছি না আপনারা চিনে ফেলেছেন ঠিক কিনা বলেন সেই বেচারা হাফ মিনিস্টার হাফ ফুল না হাফ অর্ধেক মন্ত্রী সিঙ্গেল মিনিস্টার মনে করছে পুরো দেশ দুনিয়া আমি পেয়ে গেছি আমি হাফ মিনিস্টার প্রথম মন্তব্য করল এই যে বাংলাদেশে যদি মাঠে ময়দানে কোনো মালা না কোনো মৌলবি ওয়াজ করতে আসে তাদের দাঁড়ি কামিয়ে ফেলা হবে আপনারা অনেকে শুনেছেন দেখেছেন পত্রিকায় পড়েছেন নেট ইন্টারনেটে দেখেছেন ওয়াজ করতে গেলে দাঁড়ি কামিয়ে ফেলা হবে কত মারাত্মক মারাত্মক কথা সে বলেছে আমি এগুলো আর বলতে চাই না একটাই শুধু বললাম কথায় বলে আল্লাহর মায়ের আলমের বাইর ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ তো মানুষকে সময় দেয় কিন্তু আল্লাহর এই বন্দা এত বাড়াবাড়ি করেছে আল্লাহ তারে সময়ও দেয় নাই কি সহজে ধরি না ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেই না ফেরা উনকে অনেক ছাড় দিয়েছে দেয় নাই এখন সে মিশরের কায়রো ন্যাশনাল মিউজিয়ামে তার মরা রাস্তা চার হাজার একশো ষোলো বছর আই রিপিট চার হাজার একশো ষোলো বছর ফেরাউনের এই লাশটা লোহিত সাগরের নোনা পানিতে ডুবে আসিল চার হাজার একশো ষোলো বছর চার হাজার একশো ষোলো বছর পরে নীল দরিয়া যেখানে এসে লোহিত সাগরে পড়েছে এই নীল দরিয়ার মোহনা লোহিত সাগরের এই অংশে এক দল জেলে তারা বড় বড় লোহিত সাগরের মাছ ধরার জন্য মোটা শক্তিশালী ব্যাট জাল ব্যাট জাল অনেক বেশি বহর এটা দিয়ে যখন টানা দিছে মাছ ধরার জন্য জারুয়া জাল উঠছে চিনছেন তো চিনছেন তো যে বলছে এখানে আর কোনো খোদা টোদা নাই আই এম ইয়োর খোদা দি গ্রেট আনার আব্বু কমল আলা সবাই বলেন নাহজুবিল্লা তুই খোদা দি গ্রেট 
মুসার সাথে কত কিছু করলো ফেরাও নেকা নয় তার উজির তার মন্ত্রী তার উপদেষ্টা তার ক্যাবিনেট মুসার হারুনের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল এগুলো ইতিহাস হয়ে আসে ঠিক কিনা বলেন সবগুলো বলার সময় আমার হাতে নেই আমি একটু ইশারা করছি মাত্র দেখুন যখন নীল দরিয়া বনি ইসরায়েলরা তৌহিদ পন্থীরা আল্লাহ পন্থীরা নবীপন্থীরা আল্লাহ দরিয়ার পানিকে এইভাবে খাড়া করাই দিয়ে বাঁধের মতো বারোটা রোড তৈরি হয়ে গেছে বারোটা স্মুথ অ্যাজ সিল্ক দরিয়ার তলা শুকিয়ে গেছে পানি দুই দিকে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেছে বনি ইসরায়েলরা বারো গোত্র ইয়াকুব আলাহ সাল্লামের বারো ছেলে ছিল আহাদা আসারা কাউ কাবাউ ও শামসা অল কামারা রাই টুহুম লি সাজেদিন এই ইউসুফ এবং তার ছোট ভাই বনি আমিন এই দুজন এক মায়ের ঘরের সন্তান আপন ভাই অন্য দশ ভাই ছিল আরেক মায়ের ঘরে যে দশ আর দুই কত বারো পরবর্তীতে দেখা গেছে বনি ইসরায়েল বারো গোত্র বারো বাপের বারো জেনারেশন তি ময়দানে আসলো পানি নাই বালিয়ার বালিয়াড়ি মরু হাহাকার পানির দরকার আল্লাহ মুসাকে কয় আন এজরে বেআসাকাল হাজার মুসা তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে একটা আঘাত করো আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে পাথর ফেটে গোল 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 করে পানির নহল মুসার আল্লাহ কুডু এখান থেকে পানি খাও অশ্রাবু বোন ইসরায়েল দেখো আমরা বারো গোষ্ঠী তোমার আল্লাহ জানে না আমরা বারো জন এক প্লেটে খাই না এক বৈঠকে খাই না তুমি যদি সত্যিকার নবী হও তাহলে আমাদের জন্য এই পাথর থেকে বারোটা ঝর্ণা বাইর করো মুসা বিসমিল্লা পড়ে আরেক বাড়ি দিল ফানফা জারাত মিন হুসনাতা আসারা আইনা সঙ্গে সঙ্গে বারোটা ঝর্ণা জারি হয়ে গেল আল্লাহ এইবার কয়বার খা জন্মের খাওয়া খা খেটে আমি আল্লাহ শোকর কর খবরদার না শুকরি করবি না ফেরাউনের পাইকারি মায়ের পাইকারি হত্যা গণহত্যা এটা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নির্দেশে দরিয়া পার হয়ে তারা অপর পাড়ে তি ময়দানে এসেছে তি ময়দান মধ্যপ্রাচ্য আরব দেশের রুদ্র টেম্পারেচার কম থাকলেও চল্লিশ ডিগ্রি চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত উঠে এই অবস্থার মধ্যে নদীর পাড়ের বালি বালিয়াড়ি সেখানে তারা অবস্থান করছে ফিলিস্তিন যাবে জেরুজালেম যাবে এখন একদিনের রোদ্রেই কিন্তু প্রায় সবগুলো আছে উয়া সুটকি লইটা সুটকি হয়ে গেছে মুখ থুবড়ে পড়েছে চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে বিদঘুটে কিম্বুত কি মাকার হয়ে গেছে কমুসা খানা দাও পানি দাও রোদ্রতে পুড়ে গেলাম আল্লাহ কা তোরা আমার থাকবি তো আমার হবি তো আমি আল্লাহকে মানবি তো আমার নবীকে মানবি তো দুই হাত চলে কহ হ হ মেরেছি সবচেয়ে ঠেঁড়া জাতি কেঁড়া জাতি একটা মাত্র জাতি দুনিয়ার বুকে যারা আল্লাহর নবীর সাথে বান্দ্রামি করে বান্দর হয়ে মরেছিল সেই জাতি কোনটা ফাকুল না লাহং কুনু কেরাদাতান খাসিন অভিশপ্ত অভিশপ্ত প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ কজ আল্লাহ আলাই কমল গামামা তখন জাতিসংঘ ছিল না কোনো এনজিও সাহায্য সংস্থা ছিল না একদিনের রোদ্রে আদা সুখ সুটকি আরেক দিনের রোদ্রে পুরো সুটকি হয়ে যাবে দ্বিতীয় দিন রোদ উঠার আগে আল্লাহ মেঘের সামিয়ানা লটকাইয়া দিছে যেন রোদ্র ওদের গায়ে পড়তে না পারে ওয়ান জাল না আলাইকুমল মান্না 
और सालुआ बेस्टर का ना माना सालुआ प्रत्येक दिन शेष रहते चौलीस हजार उन्नो रावाई ते मोतान तोरे सत्तर हजार बोनी इस्राएल बी मौजदा ने सत्तर हजार इस जोने सत्तर हजार रेडीमेड बेस्टर का ना बेस्टर चोरी फिर इस तरह इने ती मौजदा ने लाइन दिए रखे जतो अल्लाह को कुलूमिन तो ये बातें माँ रजक ना कुम बेहतर खाना माना सालुआ रिपीट अज़ाल लल्ला ले को मुल गमामा मैग दिए तो मदर के साया दिए सी वो अंज़ाल ना ले को मुल मन्ना और सालुआ बेहतर माना सालुआ बेस्ती खाना चोल दिश बसर खावाई सी चोल दिश बसर भाई शाद बसर खावर पड़े एक तो बांग्ला कोता से कुत्तेर पे� कुत्तर पेड़े गीशाय ना दुनिया पुजो गद्दार निमुखराम ये जाति शाय बसुर खाये टाइया एक बार मूसा अल्लाह सरम के से दौल बिंदे आज से और इस कुल तुम या मूसा लान दस मेरा आला तो आमियू वाहिद शाद बसुर एक खाना एक खाना एक खाना और बेस्टर खाना बताए शाद कम त्रिप्ति कम क्या खाना खाई थी खाई थी खाई थी खाई थी एक बार और उसी होएगा सर बेस्टर खाना अमादरे पेटे सोए ना हमला खाई थी सही ना फादूल है ना रब्बा का मूसा तुम्हार रबर का से अमादर जन ने एक तू दुआ करो फादू दुआ करो लाना अमादर जन ने रब्बा का तुम्हार रबर का से तुम्हार रबर का से जरूरत तो गो की तुम्हार आरोमोजर को था से बोल बो फादूल है ना रब्बा का तुम्हारे रबर का से आमदे जने टू दो आकर युक्रेज़ ना ना मीना दारु दे ज़मीन थे के जनो तुम्हारे रब आमदे जने कोसु तान कोसु मान कोसु दाली कोसु सोड़ा कोसु मुड़ा कोसु ओल कोसु जुल कोसु गाज़ोर सालगम मूला मीन बाखले हाँ आपके साय हाँ वादा से हाँ वाफू में हाँ अमी प्रत्येक टक कथा शादी किन्तु कोरा नया बोलते सी लक्खो करुन मुशुद डल शब्जी तरकारी ज़मीन अम्रा साश कर बो अम्रा राजिया सी मुसा का बालों गुरुबाई बाको थाय को गुरुबा बोना बोई गलो अम्रा दूजुन हबो बालों कांदे लगी ये ठेल बो अर्क जन हबे साशी कपार भी गुस्तो रूटी खे खे खूब खुदार खाशी होए सीज में कूब अल्लाह बेस्टी खाना खाया तुरा नाशुक्ती होए सीज खुदार खाशी होए सीज का मदर जन्नत दो आकरे तुम्हार रबर कसी युखलेज लाना मीना दारु दे मीम बकले हाँ ओके साय हाँ वादा से हाँ वाफू में हाँ अबा साले हाँ तान कसु मान कसु गाज़ और सालगो मूला सोड़ा कसु मूड़ा कसु ओल कसु जोल कसु मुसे कोए अतस्तब दलून अल्लाह जी हुआ अपना बिल्ला जी हुआ खैर अल्लाह हुआ कब देखें कि डायरेक्ट उरे निमुखराम जाती अल्लाह बेस्ती खाना ने आमत बेस्ती ने आमत इगुला बात दिया तो रा तान कसु मान कसु सोड़ा कसु मूड़ा कसु कोई मुसा तुम्हारे से जाम रखो अंबुजी ना कोसु कहीं जैसे जी कोसु दिले दाओ अंदर ले अखुनी तुम्हारे कस्ते के अम्रा तुम्हारे धर्म में इस्तेफा दिए उन्हें धर्म ग्रहण करे तुम्हारे विरुद्धी होए जाबो तुम्हें तुम्हारे खुदार का सेक्ट दुआ करो मुसा दुआ करे से कोई साश कर भी तो कोई अक्षोबार को सामरीय कामर कर्मकार कुरान अल्लाह ताला नाम बोले से इजार हुआ नस्तिक शेषे बोले इस्तेल दिल के धोखा दिए से कुरान ए बीस तरीके आसे एक अन सामरी शे कर्मकार सोनो कार शे नांगोल नांगोले रीश इगुले बान ये दिए कई बात दूजा बोलो तो अरे टाइल दा साशी हो जोर करे से फिर दूर भी हो रहा कांदला गया ठेल में भाई एकादरे और दूसरों के बेशी बेस्टर माना सालुआ खाई से सब गुलाब शरीर में सूर्वीजों में किसे हाँ तस्वीर में गुस्त थल्लो थल्लोर करे 
এখন এই কান্দের মধ্যে নাঙ্গল লাগে যখন ঠেলা শুরু করেছে একদিন অর্ধেক জানে সবগুলোর কান্দে ঘা হয়ে গেছে ক্ষত হয়ে গেছে চামড়া উঠে টর্টাও করে রক্ত পড়তেছে মূসার কাছে আইয়া কয় মূসা শেষ তোরাই তো করছো তালু গাজর শালগম তান কচু মান কচু এগুলো আর আগুনে এই জমিনে লাগাবি আমি দোয়া করছি আল্লাহ ফসল দেবে দানা ঠিক মতো লাগাইস কাহিলে তো পারি না চল্লিশ বছর মানাস সালুয়া খাইছে ওই যে বললাম কুত্তার প্যাডে ঘি সয় না কয় ঠিক আছে কচু লাগে এটা গাইয়া খা খাজা বাবা কলা খাবা গাছ লাগাইয়া খাও কিছু কয় না খাজা বাবা কলা খাবা গাছ লাগাইয়া খাও পরের উপর এরকম খাওয়া খাই হাদিয়া হিসাবে মাঝে মাঝে হতে পারে কিন্তু পারমানেন্ট হিসাবে এটা হাদিয়া হয় না মেহমানদারিও হয় না এটা অরুচিকর এটা খুবই ঘৃণিত ধিকৃত পরিত্যক্ত প্রিয় ভাইয়েরা এখন মুসারা ইয়া কয় কয়দিন পরে আলু উঠান যাবে আলু আলু গাছ টুকছে তো কচু কয়দিন পরে মুড়া হবে ক কমপক্ষে চল্লিশ দিন চল্লিশ দিন পরে মুসার কাছে আসে কে চল্লিশ দিন না খাইয়া আসি আমরা একবারে কঙ্কাল সার হয়ে গেছি এক একটা গোস্তের পাহাড় আসিল এই চল্লিশ দিন নাঙ্গল ঠেলে ঠেলে কান্দে গাও পিঠে গাও এক একটার নিতম্ব যেটা পাকা তালের মতো আসিল এগুলো শুকাইয়া তালের বিশির মতো দূরেইয়া গেছে নিতম্ব মানে টিয়া টিয়া যেহেতু আমিও আপনাদের ভাই হ্যাঁ সেইটা এখন তালের বিশির মতো ছোট হয়ে গেছে হাটে খুব কোতাইয়া কাতাইয়া সোজা হয়ে হাঁটতেও পারে না মূসার কাছে বলল আজকে উনচল্লিশ দিন কাল চল্লিশ মূসা তুমি তোমার রবের কাছে দোয়া করো আমরা আলু গাজর শালগম মূল্য এগুলা বিশাল জায়গার মধ্যে চাষাবাদ করেছি এখন আমরা ফসল তুলতে যাই কয় যাও লাগানোর সময় বিসমিল্লা কয় নাই তুলতে যাওয়ার সময়ও বিসমিল্লা কয় নাই এখন তুলতে গেছে গিয়ে দেখে যে কচু গাছ সাই রঙ্গুল লম্ব হইয়া পাতা শুকাইয়া গেছে ডোগাগুলো এইভাবে কাত হয়ে পড়েছে আলু গাছটাও মরে মরে এক করে কোন রকম আলু এটা বলা যায় কিন্তু গাছ মরা গাছ শালগম যতগুলো আছে কোনোটা ফসল নাই শুধু গাছগুলো মরা আদা মরা কারণ এই মূলা কচু কলা শালগম এগুলো ওইত কিন্তু এগুলো চাষ করতে হলে কিছু ফর্মুলা আছে নাকি নাই নিয়ম নীতি আছে চার হাজার বছর আগের খনার বছর পড়ে দেখবেন সেখানে লেখা আছে ষোলো চাষে মূলা তার অর্ধেক তুলা তার অর্ধেক ধান বিনা চাষে পান দেখছেন কারবার জারুয়ারা এক চাষও দিতে পারে নাই কান্দে গা হইয়া গেছে কয় আর নাঙ্গল ছাড়া যায় না স্বামীর কয়েছে যে দূরে সে তোরা বেশি রোগ ভাই এখন ফসল নাই স্বামীর যায় কয় কচু গাছের গোড়ায় কব দিছি বড় বড় কচু উঠাবার জন্যে যে এদিক যে কচু সড়া তো নাই মূড়াও নাই মরা মরা গাছ একটা আর কিছু নাই সব সবজির একই অবস্থা মুসারে তো বাদ দিছে এবার স্বামীরই হইল তাদের কি নেতা স্বামীরই নাস্তিক কাফের আর মুসা আল্লাহ নবী রেসালত এটাকে মেনে নিয়ে চল্লিশ বছর মানা সালুয়া খেয়েছে এবার দিন বাদ দিয়ে মূষা বাদ দিয়ে রেসালত নবুয়াদ বাদ দিয়ে এবার কাফের নেতার যখন তাবেদারি শুরু করেছে সবগুলার পাশা শুকাইয়া তালের বিশির মতো হইয়া গেছে এক এক পেট এত বড় পটকা মাছের মতো হইছে পেট বড় নিতম্ব ছোট হাত পা এগুলা তালের মতো চিকন চিকন এখন স্বামী কয় ঠিক আছে কচু হয় নাই ভালো কথা গাছগুলা তো আছে মরা ধরা যা আছে গাছ এখন এই কচু গাছগুলা আলু গাছগুলা গাজর শালগমের গাছগুলা এগুলো কেটে 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 সিদ্ধ করে লবণ মরিচ দিয়ে সিদ্ধ করে খা পেটটা ভুললেই তো হয় এখন আল্লাহ লবণের দাম বাড়াইয়া দিছে লবণের দাম কেন লবণ ছাড়া নিরামিষ খাওয়া যায় কেন 
দুই লোক মা খাইলি বমি হয়ে যাবে ডাইরেক্ট এখন যখন পেটে খুদা আছে সামরিকা খা খা আর খা কয় পারি না পারি না গেলা যায় না কয় খা বাঁচতে হইলে খাইতে হবে খাইছে এক রাত পরে সবগুলার রক্ত আমসা এখন ডাইরেক্ট হয়ে গেছে ডাইরেক্ট পাসা ডাইরেক্ট হয়ে গেছে তিন দিন একাধারে ডাইরেক্ট হওয়ার পরে এবার শুরু হয়েছে কোতানি কোতানি রক্ত আমসা এই রক্ত আমসা এটা যখন শুরু হয়ে গেল এবার মূসার কাছে আইয়াকা মূসা আমরা তো শেষ আমাদের জন্য তোমার আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য একটু দোয়া করো এখন ওকে তোমার আল্লাহর কাছে আমাদের কিছু না নাস্তি খোদা দ্রোহী কাফের এগুলো হলো তাদের ফিলোসফি তাদের থিওরি ঠিক কি না বলেন মূসা আলাই সাল্লা তাসাল্লাম ওদের অবস্থা দেখে এ রোগাক্রান্ত কঙ্কাল দেহ দেখে কতক্ষণ কানলেন হারুনও কানলেন এরপরে বললেন তোরা ঠিকই সত্য কয় একশো বার কার গরুর বাসের পূজা সেটি কি করবি না তো কয় একশো বার ইন্নাকম জ্বালান্ত মান ফুসা কম বিত্তে খা যে কমল কর্ণবিবাদ দিয়ে আল্লাহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোরা গরুর বাসুরের পূজা করেছিস এখন তোদের উপরে আল্লাহর ডাইরেক্ট গজব শুরু হয়ে গেছে কয় তাহলে কি করা লাগবে ক গরু বাসুরের পূজা বাদ দে স্বর্ণের গরুর মূর্তি এইডা সামনে থেকে সরা আগের মতো আমি আর আমার ছোট ভাই হারুন যেই তৌহিদ একত্ববাদ যেই মহান স্রষ্টা দ্রষ্টা তার দাওয়াত নিয়ে এসেছি সে আল্লাহর এবাদত কর কতক্ষণ চিন্তা চিন্তা করে ক এবাদত করলে আমাদের আগের খানা মানা চালু আবার চালু হবে তো মূষা একা কোনো জাত কোনো গোত্র কোনো জনপদের মানুষ আল্লাহ নেয়ামত যদি পেয়ে খেয়ে শোকর গুজারি করে আল্লাহ নেয়ামত বাড়াই দেন লাইন সাকার তুম লাজি দান না কম আর আল্লাহ নেয়ামত পেয়ে খেয়ে যদি না শুক্রি করে না ফরমানি করে ইন্না আজাবি আল্লাহ নেয়ামত একবার তুলে নিলে আর ফিরায়ে দেয় না তা জারুয়ারা খাইছে কচুও নসিব হয় নাই আলু বোধ হয়েছে গাজর শালগ এই আলুর মরা লতা শালগমের মরা লতা এগুলা খাইছে আরো লবণ ছাড়া এই শুরু হয়েছে দুর্গতি নবীর কাছে এসে যখন নবী এই অবস্থা দেখলেন কে কি করতে চাস কয় গরুর বাসের বুঝে আর করব না আমরা ঠিক হইয়া গেছি কয় তাহলে দে সবই মিলে তোরা আল্লাহকে সেজদা কর এখন কেউ করে কেউ করে না কেউ কয় মুসে আবার কি করে কোন দিকে নেয় পিছনে তো নাস্তিক নেতা আছে সামেরি এখন জিব্রাইল আলাই সাল্লাম বললেন এসে ইয়া মূসা আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার এই ঠেঁটা বিটকে এক রোখা নাস্তিক বনি ইসরাইল এদেরকে তুমি আরেকবার কমান্ড করো হয় তারা আল্লাহকে চেষ্টা করবে নয় ওই জাখাজ না মিসা কাকম অরাফানা হাও কাকম তুরা জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম তুর পাহাড়কে মূল সুদ্ধা উপড়াইছে মূল সুদ্ধা মূলার মতো উঠে তুই ময়দানে বনি ইসরায়েলের মাথার উপরে ধরেছে শূন্যে এখন এটা এইভাবে লড়ে পড়ে 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 এবার মূসাকে এই এই হরলো হরলো শেষা যাবি ব্যাং শেষা ব্যাং শেষা সব শেষদায় পড়ে গেছে এবার আর একটাও বাদ নাই শেষদায় পড়ে কা আমার না বেরব্বে মূসা ও হারুন আমার না বেরব্বে বেরব্বিল আলাবিন রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনলাম মূসার হারুন আলাই সাল্লামের আসল খোদার উপরে ইমান আনলাম শেষদা দে পাহাড় কিন্তু উপরে এইভাবে লড়ে 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 জিবিয়ালে দুচ্ছে কয় ঠিক হইলে ও আনলে দিলাম কতক্ষণ শেষদা থাকে এবার শেষদা কাজ করি সায় পাহাড় কি এখন আসে নাকি গেছে দেখছেন আমি শুরুতে কথাটা বলেছিলাম খুঁজু মা আতাই না কমবে কুয়া সেই ফেরাউনের লাশ চার হাজার একশো ষোলো বছর পরে যখন জালে উঠল যেদিন ফেরাউন নীল দরিয়ার পানি মিলে যাওয়ার পরে ফাগাশিয়াহম মিনাল ইয়াম্মে মা গাশিয়াহম নদীর তলা দিয়ে হাসছিল আল্লাহকে পানি ভেঙে যা ফেরাউন তার বাহিনীর মাথার 
ধানের চাপাই দে কয়াত নিষেধ সাগরের তলা দিয়ে হাঁটে কিন্তু একবারে তলায় মুসা আলাহ সাল্লামের কয়েক গুণ বেশি তার সৈন্য সামন্ত মন্ত্রী মিনিস্টার সব একটারও আর খবর পাওয়া যায় নাই অনেক সময়ের পরে জারুয়াহিকা বাসি উঠছে চিনছেন তো ফেরাউন বাসি উঠি যখন চারিদিকে সাইড মজুন কাজ জোলা দে এক একটা ঢেউ পাহাড়ের মতো আসে তার উপরে চাপায় নোনা পানি নাক মুখ দিয়া ঢুকে এই অবস্থা যখন সে দেখল আইজার বাসার কোনো উপায় নাই আমান তো বেরাবিলা আলামিন আমার খোদাই ইস্তফা দিলাম এই বিশ্ব জগতে স্রষ্টা রাব্বুল আলামিনের উপরে ইমান আনলাম মনে করছে এইটা করলে বোধ হয় বেসে যাবে আরেকটা ডেবে সে ধপাস করে এমন চাপ দিছে লোনা পানি এবার আরও বেশি খাইছে খায় কাবিয়ার কয় আমান তো বেরাবে মূষা ও হারুন মূষা আর হারুন এতদিন যে আসল খোদার দাওয়াত দিছিল আমার খোদাই এটাকে ইস্তফা দিলাম মূষা আর হারুনের আসল খোদার উপরে ইমান আনলাম মনে করছি এইবার বোধ কাম হবে তৃতীয় ঢেউ এসে আরেক চাপ দিছে এবার জন্মের মতো খাইছে এইবার আমান তো বেরাবিল্লা জি আমানু বিহি বনু ইসরাইল আমার সামনে বনি ইসরাইল মূষা তার অনুসারীরা যে রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান এনে দরিয়া পার হয়ে গেল সেই বনি ইসরায়েলের আসল খোদার উপরে ইমান আনলাম তিনবার খোদারে বুঝাই কয় কি বেরাবে মূষা হারুন বেরাবিল্লা জি আমানু বিহি বনু ইসরাইল আমান তো বিল্লাহে রাব্বিল তিনবার যখন তৌহিদের কলে মাইলে ফেরান উচ্চারণ করেছে তার মূষার খোদাকে আল আন আল আন এত পরে এত দেরিতে আমাদের নোয়াখাইলার হাতার আঁকা অন্নি কি আল আন আল্লাহ একবার দেখেন কি ডাইরেক্ট অন্নি এত দেরিতে তুই অনেক খেলা দেখাই সত আমি রব্বুল আলমিন তোকে জানিয়ে দিলাম তোর জীবনের আজকে শেষ দিন তবে তুই মরে যাবি নদীর তলায় ডুবে থাকবি তোর এই শরীর লবণে খাবে না তোর এই শরীর পৌঁছবে না আল্লাহ রবুল আলম বলছেন আলিয়া নুনা জি কা বেবদা নে কা হলে না জালা কা আয়া তোকে এক হাজার বছর হায়াত দিছি কত সময় দিছি তুই আমার দিন মানলি না কত নেয়ামত রাজত্ব কত কিছু দিলাম তুই ময়দানে গিয়ে কত হারামিগিরি করলি মুসার হারুনের সাথে কত ডিগবাজি করলি আলিয়া নুনা জি কা বেবদা নে কা বলে না যা লেখা আয়া তোর এই শরীরকে আমি পোষাবে না কেমন পর্যন্ত তোর এই বডিটাকে মরা লাশটাকে কোনো মেডিসিন ছাড়া দেখছেন কোন ঔষধ ছাড়া কোন প্রযুক্তি ছাড়া কেমন পর্যন্ত তোর শরীরটাকে আমি আল্লাহ এইভাবে রেখে দেব কায়রো ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আসে না নাই বহু মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় দেখে আমি গুণাগারো গিয়ে দেখেছি সাইজটা আমাদের দেড় গুণ হবে আমাদের দেড় গুণ বডি বিল্ড এইভাবে আসে নাকে রাগা নাই ওই জন্য ওই তো ডুবে আসিল ছোট ছোট দার্কিনা মাস আর ওই দাঁড়িয়ালা সুরুয়া মাস ওরা এসে ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া নাকের এই দেখাইয়া ভালাইছে এখন নাকের এই টানাই আসে তুরুল্লার খাদের মতো সিড্ডু দুগা ঠোঁটের এখানে এখানে এগুলা নরম খাইয়া লাইছে নাকও নাই ঠোঁটও নাই কীরম দেয়া যায় সুরতের নেশা সুরতের নেশা বিদ ঘুটে কিম্ভূত কি মাকার কেমন পর্যন্ত এখানে সে এইভাবে আসে সারা দুনিয়ার মানুষ গিয়ে তাকে অভিশাপ দেয় গজব দেয় লানত দেয় ঠিক না বে ঠিক বিনা ওষুধে বিনা প্রযুক্তিতে এই আপনার আমার মতো মাটি তৈরি একটা দেহ চার হাজার একশো বছর নোনা পানিতে ডুবেছিল এখনো সেটা সেইভাবে আসে পসে না দুর্গন্ধ হয় না ঠিক যেমনটা তেমন অ্যাজ ইট ইজ এগুলো আমি আর বলব না এটা এখানে থাক এইবার শেষ কথা কোরআন 
কোরআন মানতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ কোরআন পড়তে রাজি আছেন কোরআন পড়াতে রাজি আছেন কোরআন শিখতে রাজি আছেন কোরআন শিখাতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ ওলাকা দিয়া সারনাল কোরআন আলি যিকরে ফাহাল মিম মুদাকের একই সূরার মধ্যে আল্লাহ পাঁচবার বলেছে এই কথাটা পাঁচবার এক কথাকে আরেকবার আরেকবার বারবার বললে আরবিতে বলা হয় তাকিদ তাকিদ বাংলায় বলা হয় দৃঢ়তা ইংরেজিতে বলা হয় রিপিটেশন রিপিটেশন যেটার বেশি দরকার হিটার একবারে বেশি কয় এটা বাংলাদেশেও আছে মনে করেন আপনি পান খান এখন গত বাজারে আপনার চুনের গট খালাস শেষ হয়ে গেছে এখন আবার বাজারের তারিখ আসতে আসতে চুনের গট তিনবার ধুইয়া খাইছেন তিন দোয়া দিছেন মরা চুন শুকনা চুন লেগে গাল টাল জিব্বা পুড়ে গেছে আজকে মার্কেট ডেট বাজারে যাবে আপনার সাহেব এখন বেগমকে জিজ্ঞেস করে কি আনা লাগবে কুনের কথা মনে রাখেন এরপরে চাল ডাল তেল নুন এটা সেটা আগর মগর কাজলান সাগে চুন আনবেন কিন্তু চুন কয়বার কিসে এরপরে আপনি ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে গেছেন আপনার বেগম ছোট বাচ্চা একটা রে পাঠাই দিছে কয় দৌড় দে তোর আব্বুরে আবার একটু চুনের কথা মনে করে এ দেয় এই বাচ্চা পিছন দিয়ে দৌড়া হর কা আব্বা 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 কয় কি রে কাম্মা কে মনে করি মাইয়াও তিনবার কয় লুকাচার দেখেন এটা হলো তাকিদ কোরআনের ভাষা আরবিতে ইংরেজিদের রিপিটেশন বাংলায় বলে একই কথার পুনরাবৃত্তি কথাকে শ্রোতার মনে গেঁথে দেওয়ার জন্যে ঠিক কিনা বলেন তাহলে এই কোরআনকে আমি ইয়াসার না সবচেয়ে সহজ করেছি লিজেকরে যারা কোরআন শিখতে চায় পড়তে চায় তাদের জন্য কোরআন পড়া শিখা আমি আল্লাহ সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি ওলাকা দিয়া সারনার কোরআন আলি জেকরে ফাহালমি মুদ্দাকের এনাদার নিঃসন্দেহে এই কোরআন যারা মুখস্থ করতে চায় আমি আল্লাহ রবুল আলমিন এই কোরআন মুখস্থ করা সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি আজ থেকে এক মাস আগে কক্সবাজার তানজিমুল উম্মা হেফজুখানা সেখানে একটা ছেলে বয়স ছয় থেকে সাতের মাঝখানে এই ছেলেটা ছয় মাসে তিরিশ পাড়া কোরআন মুখস্থ করে ফেলেছে ছয় মাসে এ কি কল্পনা করা যায় ইয়াসারনাল কোরআন আলি জেকরে যারা কোরআন বুঝতে চায় কোরআন বুঝা সবচাইতে সহজ সবচাইতে সহজ রাষ্ট্রপতি কেয়ামত পর্যন্ত জাতির উদ্দেশ্যে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ যেটা দিছে সেটা বোধ হয় এমন ভাষণ দিছে যেটা জনগণ প্রজারা বুঝা কঠিন নাকি সহজ সহজ সবচাইতে সহজ আল্লাহর কসম কোরআন মুখস্থ করা যত সহজ দুনিয়ার অন্য কোনো সাহিত্য লিটারেচার মুখাস্ত করা এত সহজ নয় কোরআন আলি জেকরে স্মরণ রাখার জন্য মনে রাখার জন্য আমি আল্লাহ এই কোরআনকে সবচাইতে ইয়াসার না সহজ লভ্য করে দিয়েছি সহজ বোধগম্য করে দিয়েছি তিন চার বছর বয়সের সময় আপনার মা রুটি বানাইতে বানাইতে আপনি চুলার কিনারে বসা এখন কথা ভালো করে ফুটে নাই আপনার আম্মু বলেন বাবা তুমি ক বিসমিল্লা ক বিসমিল্লা তুমি ক আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন এইভাবে ওই রুটি বানাইতে বানাইতে মায় শিখেছে বাচ্চা শুনছে এখন এই বাচ্চাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করবেন আপনি এখন ওই আলহামদ থেকে বিসমিল্লা থেকে শুরু করবেন নেওয়ার পরে ওস্তাদে কয় আউজু বিসমিল্লা আলহামদ জানে বাচ্চাকে জানি হুজুর জানি কয় ক ওই মার কাছে শুনে শুনে সে সুরে ফাতে আর হাফেজ হইয়া গেছে পাঁচ বছর ছয় বছর বয়সের সময় আপনারা সবাই মুখস্থ করেছেন ঠিক কি না বলেন আরে কায়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন কি বলছেন দেখেন আমি আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছি ওই না লাহু লাহা ফেজুন কে আমার তোর যদি এই কোরআনকে রক্ষা করার হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার হাতে রেখেছি তাহলে কোরআন হেফাজত করার দায়িত্ব কার হাতে আল্লাহ বোধ বুড়া হয়ে গেছে 
কালের আবর্তন বিবর্তনের সময় দীর্ঘসূত্রিতে আল্লাহ বোধয় টায়ার্ড হয়ে রিটায়ার করার চিন্তা করতেছে আল্লাহ বোধয় লাডি বর দিয়ে আনে নাকি আগের মতো আছে আল্লাহ কু আতালে আগের মতো আছে আগে যেমন ছিলেন হুয়াল আব্বালো অলাখেরো অজাহেরো অলবাতেন আন্নাল কু আতালে জামিয়া সকল শক্তির একমাত্র আধার তিনি ঠিক কি না বলেন আর আল্লাহ আলিম আল্লাহ খাবির আল্লাহ রহিম রহমান কাবির আল্লাহর জ্ঞান নিখুত নির্ভুল নিরঙ্কুশ আল্লাহ রেলিমের মধ্যে কোনো খুঁত কিচ্ছু নাই একবারে খাঁটি আর মানুষের আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন এটি হলো অল্প সামান্য যত কিঞ্চিৎ আপনি যতদিন বেঁচে আসেন আপনার সামনেরটা দেখেন পিছনে কি গেছে এটাও দেখেন না সামনে কি আসবে এটা বোধ দেখেন তাহলে বুঝা গেল পিছেরটাও দেখেন না সামনেরটাও দেখেন না কিন্তু আল্লাহর সামনে দুনিয়া সৃষ্টি থেকে তার আগ থেকে সব আল্লাহর সামনে আছে এখন থেকে যেগুলো আসে নাই ভবিষ্যতে আসবে এগুলো আল্লাহর সামনে আছে বর্তমানটা তো আছে তাহলে সব কিছু সামনে রেখে একটা পরিকল্পনা তৈরি করা সামনে রেখে এটা একমাত্র রবুল আলমিন পারেন সীমিত জীবনের মানুষ তাদের পক্ষে এটা পারা ভালো করে যদি একটু প্যাদ ব্যথা ওঠে মাথা ব্যথা ওঠে প্রেশার একটু বাড়ে বিছানায় পড়ে এমন গড়া গড়ি করে পরনের কাপড় পর্যন্ত খুলে যায় খবর থাকে না ঠিক না বে ঠিক খোলে কালিং সানো দয়ফা মানুষ আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল সবচেয়ে দুর্বল ব্যাখ্যা দিতে গেলে আবার আধা ঘন্টা সময় লাগবে এটা এখানে থাক আসুন কোরআনের আগে আল্লাহ মানব জাতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিতাব নাজিল করেছেন ঠিক কিনা বলেন সোহফে বরাহিমা ও মূসা মাসালুহুম ফিত্তা ও রাতে ও মাসালুহুম ফিলিঞ্জিল ও আতাইনা দাউদা জাবুরা আমি দাউদ নবীর কাছে জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল সুরিয়ানি সুরিয়ানি জাবুর কিতাবের কোনো কপি আজকে দুনিয়ার কোথাও নাই পাওয়া যায় না সুরিয়ানি ভাষা কোনো কালে যে ছিল আজকের মানুষ তাও জানে না দুনিয়ার কোনো পাঠাগার লাইব্রেরিতে সুরিয়ানি ভাষার একটা অভিধান খুঁজে পাওয়া যায় না সুরিয়ানি ভাষাটা মরে গেছে বিলীন হয়ে গেছে ডিড ল্যাঙ্গুয়েজ ডিড ল্যাঙ্গুয়েজ মৃত ভাষা হারিয়ে যাওয়া ভাষা এরপরে আল্লাহ মুসাল্লা সাল্লামের উপরে তাওরাত কিতাব নাজিল করেছিলেন হিব্রু ভাষায় হিব্রু এবরানি এবরানি ভাষায় হিব্রু মুসা তাওরাত এরপরে নবীজির আগে আল্লাহ রবুল আলমিন নবীজির পাঁচশো সত্তর বছর আগে যে পর্যন্ত ঈশা আল্লাহ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাক ঈশা আল্লাহ সাল্লামের উপরে ইঞ্জিল কিতাব নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নাই তাও রাতের এবরানি হিব্রু ভাষাও দুনিয়ার কোথাও নাই আজকে ইসরায়েল দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র বনি ইসরায়েল আমরা খাঁটি মুসার উম্মত তাও রাতের অনুসারী কিন্তু এই যে তাও রাতের এবরানি হিব্রু ভাষা তারাও জানে না ইসরায়েলেও জানে না সেখানেও নাই তাহলে তাও রাত জবর ইঞ্জিলের ভাষা ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ মরে গেছে বিলীন হয়ে গেছে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন কোরআন হাদিসের কথা থাক এত কিন্ত কৈশি ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বিশ্ব ইতিহাসের ডায়রি তারা লিখছে হলি কোরআন হলি কোরআন ইজ দ্য সুপার বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার বুকের বুকে একটা গ্রন্থ এখনো আছে যেটা যেইভাবে এসেছে সেইভাবে আছে নিখুত নির্ভুল নিরঙ্কুশ আল্লাহ বলছেন লাহু লাহাফেজুন আমি এই করার নাজিল করেছি এটাকে হেফাজত আমি করব করে না বোধহয় রাশিয়াতে বাহাত্তর বছর কোরআন বেআইনি ছিল রাশিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নে বাহাত্তর বছর পড়া নিষেধ পড়ানো নিষেধ কোরআনের কোনো কপি রাখা নিষেধ 
তাদের কাছে কিছু জঙ্গি জঙ্গি বই পাওয়া গেছে খোঁজ করে দেখা গেল বাংলা তফসিল তাইলে কোরআন কি হয়ে গেছে জঙ্গি হয়ে গেছে ঠিক না বে ঠিক এখন ছবি ইউটিউবে না সত্তর বছর কোরআন বেআইনি ছিল বিদেশ থেকে উড়ো জাহাজে কোনো যাত্রী এসে নামলে তার লাগেজ চেক করা দরকার নাই দেখা গেছে সব স্বাভাবিক মেশিনে এসেছে তারপর ওকে প্যাকেট কার্ড ব্যাগ বেআইনি কোনো কোরআন টোরান এনেছে কি না এই বাহাত্তর বছর ছবি ইউটি ইন্ডিয়ানে কোরআন বাবা মা তারা দুইজনে ছেলেদেরকে মুখে মুখে মুখাস্ত বাবা মা ছেলে পুত নাতি ওদেরকে মুখে মুখে দোকানের কর্মচারী মাঠের লেবার তারা মুখে মুখে এই কোরআন মুখাস্ত করে করে সিনার মধ্যে হেফাজত করে রেখেছে কাগজে কোনো কপি ছিল না চামড়ায় লেখা কোনো কপি ছিল না কাঠের লেখা কোনো কপি ছিল না পাথরে খোদাই করা কোনো কপি ছিল না শুধু এখানে খোদাই করা ছিল ভারতের একজন দুর্দণ্ড শাসক অশোক রাজা অশোক আরেকজন ধর্মীয় নেতা গৌর গৌতম বুদ্ধ পাটালিপুত্রের যে আইন এগুলা পাথরের উপরে লেখা ছিল চামড়ার উপরে লেখা ছিল গাছের পাতায় লেখা ছিল বুদ্ধদেবের আইন গ্রন্থ এগুলো চামড়ার উপরে পাথরের উপরে কাঠের উপরে লেখা ছিল চামড়ার লেখা এটা জ্বালিয়ে ফেলা যায় কাঠের লেখা এটা পুড়িয়ে ফেলা যায় ঠিক কিনা বলেন পানি দিয়ে পানিতে ফেলে নষ্ট করে ফেলা যায় কিন্তু যেই কোরআন এখানে লেখা এইটাকে বোধ হয় পানিতে ডুবে মারা যায় আগুনে পুড়ে বোধ হয় শেষ করা যায় কোরআন একদিকে কাগজে লেখা আছে ওআইসির সর্বশেষ দুই হাজার উনিশ ডিসেম্বর সর্বশেষ হিসাব পরিসংখ্যন বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ আন্তর্জাতিক মানের এটা বুঝতে গেলাম বাংলার ওই আপনার আমার বাড়ির পাশে আদম আলী কদম আলী কোবাদ আলী হাফেজ আমরা নাই কারা আছে আন্তর্জাতিক হেফজল কোরআন প্রতিযোগিতায় যারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে একত্রিত হয়ে স্টেজে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ রহমানের রান দিয়ে শুরু করে মিনাল জিন্নাতে ও নাস এখানে গিয়ে শেষ করে একটা লোকমাও লাগে না আমাদের দেশে তারা বিপর্তে হতো পিছনে হাফেজ আরেকজন রাখে কি জন্য যদি আগ্রা হাফেজ ভুল করে যেন জোড়া তালি লোকমা কয় আর কি কিন্তু এই যে চার কোটি চৌত্রিশ লাখ আন্তর্জাতিক মানের জীবনে একটা লোকমা লাগে না এই হাফেজদের সাথে গ্রাম বাংলার বাকি হিসাবের বাইরে যারা তাদেরকে অ্যাড করলে যোগ করলে কত কোটি হবে কত কোটি হবে ইয়াসার কোর আন আলী জেকরে আমি আল্লাহ এই কোরআন মুখাস্ত করা সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি আর এই কোরআন যে মুখাস্ত করেছে ওই ইন্না লাহু লাহা ফেজুন তার মরণ পর্যন্ত তার সিনায় এই কোরআন হেফাজত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার হাতে নিয়েছি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় লগ্নি আপনার অনন্ত জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে আপনার একটা বাচ্চাকে যদি কোরআনের হাফেজ বানাইতে পারেন আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হবে ইনভেস্টমেন্ট হবে একটা ছেলেকে একটা মেয়েকে সন্তানকে যদি কোরআনের হাফেজ বানাইতে পারেন আলে বানাইতে পারলে তো নুরু নালা নূর আরো ভালো আরো চমৎকার ঠিক কিনা বলেন একরা এই কোরআন পড় এখান দিয়ে এই কোরআন শুরু প্রথম ওহি আসুন কোরআনের এলেম আমি একটু আগে আপনাদেরকে ইশারা করেছিলাম আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার এর চেয়ে বড় কিছু এখনো আবিষ্কার হয়নি হলে দেখা যাবে আজকের মানুষের তৈরি বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় যে আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম প্রথম আয়াত কম্পিউটার কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছে করার পরে দেখেছে তিরিশ পারা কোরআনে আলিফ যত হাজার বার আছে আলিফ এটা যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করছে মিলে গেছে বা যত হাজার বার আছে বায়ের যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করেছে মিলে গেছে তা থেকে ইয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটা অক্ষরের যোগফল উনিশ দিয়ে ভাগ করেছে 
মিলে গেছে এখন কেউ যদি আলিফ একটা কমায় উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলবে না কেউ যদি বা একটা বাড়ায় কি আর একটু মজার উদাহরণ দিয়ে এটা ছেড়ে দিচ্ছি তিরিশ পাড়া কোরআনে বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের ঘটনা আছে ঠিক কি না বলেন বিভিন্ন জায়গায় লুত নবীর ঘটনা এটা উল্লেখ করতে গিয়ে তেরো বার আল্লাহ কমে লুতের কথা উল্লেখ করেছেন কতবার তেরো বারের বারো জায়গায় বারো জায়গায় ফি কমে লুত মিন কাউমে লুত ইল্লা কাউমা লুত নবীদের ব্যাপারে আল্লাহ কিন্তু এমন বচনভঙ্গি কথন ভঙ্গি ব্যবহার করেননি নবীর নাম এক কমের নাম আরেক যেখানে লুত সেখানে কম যেখানে কম সেখানে লুত আবার বলছি তেরো জায়গার বারো জায়গায় কম লুত কম লুত কম লুত একটা জায়গায় আল্লাহ কম লুত না বলে বলেছেন অয়ান লুত बारो जगह जख बड़ कप दिए कम এটা উল্লেখ করেছেন তিরিশ পাড়া কোরআনে দুই নক্ত আলা কাপের যোগ ফল উনিশের ভাগে মিলে গেছে আর এক জায়গায় কবে লুত বলে আল্লাহ এখন লুত বলেছেন কম্পিউটার এটাকে হিসাব করেছে করে দেখেছে এই তেরো জায়গার এক জায়গায় এখন লুত যদি আল্লাহ না বলতেন তাইলে আলিফ একটা কম হইতো কাপ একটা বেশি হয়ে যেত কম্পিউটারের যোগ বিয়োগে রেড সিগনাল দিস ইজ রং 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 এটা ভুল ভুল এটা ভুল কম্পিউটার কোরআনের কাছে এমনে সারেন্ডার করেনি আজকে যেই যেই লাইনে বিজ্ঞান পূর্ণতা পেয়েছে ম্যাচিউড হয়েছে আল্লাহর কসম প্রত্যেকটা লাইন কোরআনে এসে মিলে গেছে আর বিজ্ঞানের যেসব গবেষণা রিসার্চ এখনো পূর্ণতে আসেনি ম্যাচিউড হয়নি সেগুলো এখনো কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক মিলে না এগুলো যখন পূর্ণতা বা ম্যাচিউড হবে কোরআনের সাথে এসে মিলে যেতে বাধ্য হবে কোরআনে যা লেখা আছে নবীর জীবনে তা করা আছে কি কোরআন এলো রিটেন ফিলোসফি লিখিত দর্শন আর এই কোরআনে যা আল্লাহ বলেছেন কোরআনে যা বলা আছে নবীজির জীবনে তা করা আছে এটি হলো থিওরিক্যাল কোরআন আর নবী সির প্র্যাকটিক্যাল কোরআন নবীজি চলে গেছেন এক সাহাবি নবীর বিবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বয়স কম বয়কনিষ্ঠা উম্মত জননী আয়সার দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা তার দরজার সামনে এসে কান্দে মা আয়সা পর্দার আড়াল থেকেই জিজ্ঞেস করছেন মা ইয়াব কি কাইয়া বুনাইয়া বাবা ছেলে আমার তুমি আমার ঘরের সামনে দুয়ারের সামনে এসে কাঁদো কেন সাহাবি আরজ করলেন আম্মা উম্মতের জননী হিসেবে জাতির মা হিসেবে নবীজির সর্বকনিষ্ঠ জীবন সঙ্গিনী হিসেবে স্বামীর শির চরিশ চরিত্র চলন বলন আচার আচরণ নিজের ঘরের বউ যেইভাবে জানে তলিয়ে খতিয়ে খুটিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ যাচাই বাছাই করে দুনিয়ার অন্য মানুষ সুতরাং আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি এক কথা আমাকে বলেন নবীর সিরত নবীর চরিত্র কেমন ছিল মা এসা দরজার আল থেকেই বললেন ইয়া বুনাইয়া মা কারাত আল কোরআন বাবা সন্তান আমার আল্লাহ দেয়া আমার স্বামীর আনা তিরিশ পাড়া কোরআন তুমি কি তেলাহত করনি কালা বালা হ্যাঁ মা আমি তেলাহত করেছি আমার তো তিরিশ পাড়া কোরআন মুখাস্ত আছে 
আমাজান পর্দার আল থেকেই বলে দিলেন ছোট্ট করে কানা খুলু কুহুল কোর আন তিরিশ বারে যা কোরআনে যা লেখা আছে আমার স্বামীর চরিত্রে তা করা আছে সুতরাং কোরআন বুঝতে হলে নবীকে লাগবে নবীকে বুঝতে হলে কোরআনকে লাগবে আল্লাহ একবার একটা বাদ দিয়ে আরেকটা বোঝা কোনোদিন সম্ভব আপনাদের বোঝা অসুবিধা হয় আমি ছেড়ে দিচ্ছি উম্মতের আরেক মা বয়োজ্যেষ্ঠা হজরতে উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ তালা আনহা তার কাছে আরেক দিন আরেক সাহাবি আসলেন এসে বললেন মা নবীর বিবি উম্মতের জননী হিসেবে আপনি সংক্ষেপে আমাকে বলুন নবীর সির চরিত্র কেমন ছিল উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ তালা আনা বলেন কোনখান থেকে শুরু করব কোনখানে গিয়ে শেষ করব এক কথায় যদি আমি বলি তোমার নবী আমার স্বামী জমিনের উপর দিয়ে যখন হেঁটে যেতেন কান্নাল কোর আনা ইয়াম সি আলাল আরদ মনে হতো বাস্তব জীবন্ত কোরআন জমিনের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এটা থিওরিক্যাল কোরআন ফিলোসফিক্যাল কোরআন আর আল্লাহ নবীর জীবন ছিল প্র্যাকটিক্যাল কোরআন বাস্তব কোরআন ঠিক না ঠিক প্রিয় ভাইয়েরা তাহলে নবী কোরআনকে অনুসরণ করেছেন নাকি অন্য কিছু কি নবীর জীবন দর্শন কি ছিল কোরআন যা যেভাবে বলেছে এই কোরআনকে নিজের জীবনে পুরোপুরি গ্রহণ করে ধারণ করে নবী এমন এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ সুপারম্যান পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়েছেন যে মানুষটার প্রশংসা আল্লাহ করেছেন ইন্না কালা আলা খলুকিন আজিম যে মানুষটা সম্পর্কে আল্লাহ উম্মতকে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা যদি ইনকন্তন তু হে বুন আল্লাহ ফাত্তা বেউনি যদি আমি আল্লাহকে পেতে চাও আমার পাঠানো নবীর আনুগত্য করো আমার নবী সুপার মডেল সুপার মডেল পরিপূর্ণ আদর্শ থাকে এটা এখানে শেষ কথা আরেকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি নবীজি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বিশ্ব ইতিহাসের ডায়রি ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা নবম সংস্করণ খুলে দেখেন নবম সংস্করণ সেখানে তারা সোনার অক্ষরে লিখেছে সোনার অক্ষরে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ পিস বি অন হিম ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড জীবনের যত দিক থেকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে আজকে রিসার্চ করা হয়েছে দেখা যায় সব দিক থেকে তিনি সবাইয়ের উপরে গত পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পশ্চিমী দুনিয়া একটা বই সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এই বইটা বেস্ট সেলার বেস্ট সেলার ঢাকাতেও আছে তার বাংলা ভার্সন শত মনীষী শত একজন ইহুদি লেখক সম্পাদনা বোর্ড ইহুদি সে একশো জন মানুষের জীবনী লিখেছে এই একশো জনের মধ্যে এক নম্বরে লিখেছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ইহুদি সাংবাদিকের এসে তারে ধরল আপনি নিজে একজন ইহুদি আপনার নবী মুসা আল্লাহ সাল্লাম আপনি যে লিখেছেন ভালো কথা আপনি তো মুসা আল্লাহ সাল্লাম এক নম্বরে রাখা দরকার ছিল মুসা আল্লাহ সাল্লামকে না রেখে আপনি ইসলামের নবী মুসলমানের নবী মোহাম্মদকে এক নম্বরে রাখছেন কারণ কি তখন মাইকেল এই সার্স জবাব দিয়েছিলেন জীবনের প্রত্যেকটা দিক থেকে আমি টালি করেছি তুলনা করেছি দেখেছি জগতের অন্য অন্য মনীষী যারা বিশেষজ্ঞ যারা আম্বিয়ায় কেলাম যারা মোহাম্মদকে সামনে দাঁড় করাইলে মোহাম্মদ একটা হিমালয় পাহাড় আর অন্যরা সব একটা পাথরের কণা হিমালয় পাহাড় তা অসীম অনন্ত অপরিসীম তা শুন আমরা নিজেরা কোরআন পড়ি কোরআন বুঝি আপনাদের সন্তানদেরকে কোরআন পড়ান একটা সন্তানকে যদি কোরআন পড়ায় কোরআন শিখায় দুনিয়া থেকে চলে যান এই সন্তানটা কবর হাসার পলসে রাত নিজানের প্রত্যেকটা ঘাটিতে প্রত্যেকটা থানা চেকপোস্টে আপনাকে আপনার বিবিকে আপনার বাবা মাকে সত্তর জন যাদের সবাইয়ের উপরে জাহান নাম ওয়াজেব হয়ে গেছিল ওয়াজেব এই সত্তর জনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে গাড়ি আছে বাড়ি আছে মার্কেট আছে বিল্ডিং আছে কত কিছু আছে কিন্তু মরে গেলে এর একটাও পাবেন না চোখ বন্ধ করবেন কাক শকুন এসে এইটাকে ভাগযোগ করে নিয়ে যাবে কিন্তু যেই বাচ্চাকে কোরআন শিখায় গেছেন 
হাফেজ বানাইছেন আলেম বানাইছেন এই বাচ্চারে কোরআনে আল্লাহ শিখাই দিছে আমি জজ আমি মালিকাল মুলক আমি আহাকামুল কয় না আহাকামুল হাসরের দিন আমি প্রধান বিচার চিফ জাস্টিস বিচারপতি তুই যখন আমার বন্দা তোর বাবা তোরে কোরআন শিখাইছে তোর বাবা মরে গেলে তোর বাবার জানাজার খাটটা সামনে রেখে তুই নিজেও কালতি কর বাবার বড়ালার সামনে রেখে তুই বল রব্বের হাম হুমা কে শিখাইয়া দিছে বিচারক হাকিম নিজে আসামিবাদী তারে কয় তুই এইভাবে একটা দরখাস্ত আমার কাছে কর তাহলে তোর বাবাকে তোর মাকে আমি বেকসুর খালাস দিয়ে দেব কে কইছে কে কইছে তাইলে আপনার কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে কোরআন জানা কোরআন পড়া যে সন্তান রেখে গেছেন কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রব্বের হাম হুমা যখন এটা পড়ে কেঁদে উঠবে আল্লাহ আমার থর থর করে কেঁপে উঠবে যে পর্যন্ত আপনার গনা গুনা আল্লাহ ক্ষমা ঘোষণা না করবে আর আরসের কাপন থামবে না আজকাল তো কয় মাদ্রাসার পড়া খরচ্চা পড়া এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবগুলো ফ্যাকাল্টি মিলিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যে ছেলেটা ফার্স্ট হয়েছে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে সেই ছেলেটা মাদ্রাস ছাত্র এটা বোধ আপনারা শুনেন নাই শুনছেন এখন ওই মশোয়ালা মুরগি মুতা মামুন মুতা এদের মাতা হিট হয়ে গেছে মাদ্রাসার কাটমোল্লা দুনিয়ার কোনো জ্ঞান নাই বিদ্যা নাই এগুলো ফার্স্ট হইলেও কেমনে কেমনে হয়েছে চা এটা হয়েছে হাতি সব এলিমের রাজা সবচেয়ে বড় এটা হচ্ছে হাতি এই হাতি যদি কেউ কন্ট্রোল করে নিয়ন্ত্রণ করে তাইলে হাতি নিয়ে হাঁটলে সে হাতিটাই পাবে লেজডারে ভিন্ন টেনে আনা লাগবে না আর একটু ভালো করে বুঝেন দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা চিকন গিরিপথ এই গিরিপথ দিয়ে আপনি হাতিটা যখন বের হয়ে আসবে হাতির লেজটা বোধ হয় ভিন্ন টেনে আনা লাগবে হাতি আসলে লেজটা আনা লাগবে না অটোমেটিক আসবে এই কোরআন আপনার ছেলের বিচারে ঢুকাই দেন দুনিয়ার এলে অটোমেটিক হাতির লেজ হিসাবে আসবে এই কোরআন সব এলেমের গোড়া পুঞ্জীভূত রূপ আপনাকে তুষ্ট করার জন্য আমি বলছি না আপনার গ্রামের এক সবের আলী তার বাবা মারা গেছে গত রাত্রে প্রেশার উঠে হার্ট ফেল করে পরের দিন সবের আলীর বাবার জানা যার লাশ মাঠে আসছে গ্রামের মাতব্বর সে বলে সবের আলী তোর বাবার জানা যার ইমামতি কে করবে তুই হুকুম দে এই নিয়ম বোধ আপনাদের দেশে নাই বালেক ছেলের হুকুম ছাড়া কেউ বাবার উকিল হতে পারবে না হুকুম কেন লাগে তোর বাবা আজকে আসামি তুই মামলার ফাইল ফুট আপ কর তুই নিজে মুভ কর তোর সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছে অকর রাব্বের হাম হুমা বলে তুই যখন মুভ করবি তোর মা বাবা সব আল্লাহ মাফ করে দেবে সব মাফ করে দেবে ছেলে তো তিনটা দিছে আল্লাহ কই ভাই কেমন মানুষ বানাইছেন কে হুজুর কইয়েন না একটা পাগল আর একটা ছাগল আর একটা কবরে মুতে রেখে গেছেন লাভটা হবে কি আর এই ছেলে মেয়েরা বলবে ইন্না আতা না সাদ আতা না ক বারা না আমার দুই পাশে কিন্তু দুইজন এলেমে সাগর বসা আছেন মা বাবা নেতৃবৃন্দ তারা যেই পথে বলছে এইভাবে এইভাবে চলছি মা বাবে কোরআন শিখায় না আমার দোষ কি রব্বে তে হিমা দে ফাইনে মিনাল আজাব আল্লাহ আজকে মা বাবা রে জাহান নামের শাস্তি ডবল করে দাও আমারে কেন কোরআন পড়ায় নাই আচ্ছা ওই কোরআনের ডাক্তারির কথা বোধ নাই ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাণীবিদ্যা জুলজি ফিজিওলজি কেমিস্ট্রি বোটানি আল্লাহর কসম সব আছে সময় নাই এই জন্য বলতে পারছি না সুতরাং এই কোরআন যে পড়েছে ইউনিভার্সিটির সব ফ্যাকাল্টি তার ভিতরে এসে গেছে যার জন্য সে ফার্স্ট হয় এবং গত কয়েক বছর বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে মাদ্রাস ছাত্রদেরকে ইউনিভার্সিটির ভালো কোনো সাবজেক্ট দেয় নেই যে না এগুলো মাদ্রাসার কিছু জানে না এগুলো হলে ভালো সাবজেক্ট দেওয়া যাবে না এবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় একঝাঁক মাদ্রাস ছাত্র তারা কৃতিদের সাথে পাশ হয়ে গেছে বিসিএস পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন একঝাঁক মাদ্রাস ছাত্র বিসিএসে পাশ করেছে 
আল্লাহু আকবার এইবার কর্তৃপক্ষ বলে না এখন থেকে মাদ্রাসা ছাত্র আর স্কুল কলেজ ছাত্র কোনো পার্থক্য করা হবে না সবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওপেন করে দেওয়া হলো ওপেন করলে লাভ হবে কি দাঁড়ি লই এক ক্লাসে গেলে কবির রেজা কার দি গ্রেট আরেকটা কয় এটা আমি কইলাম না হয়তো পিটাইতে পিটাইতে মেরে ফেলবে সারা রাত পিটাবে মরে যাওয়ার পরেও পিটাবে ঠিক না ভাই ঠিক তবে আল্লাহ আল্লাহর কাছে সবাইকে যেতে হবে ক্ষমতার দাপট চিরদিন নয় এটা সাময়িক অর্থের অহংকার চিরদিন নয় আজকে বাদশা কালকে ফকির আসে না নাই গতকাল তিনি ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব রাতের বেলা পলাশির যুদ্ধে তিনি ইংরেজের হাতে গ্রেফতার নবাব সিরাজুদ্দৌলা দেখেন হুগুলি নদীতে একটা খেওয়া নৌকায় সিরাজুদ্দৌল্লার হাতে পায়ে লোহার কড়া লাগিয়ে সিরাজুদ্দৌল্লাকে ঢাকা বুড়িগঙ্গার পশ্চিম পাড়ে জিনজিরা প্রসাদের দিকে আনা হচ্ছে ইংরেজ পুলিশ তাকে পাহারা দিচ্ছে কড়া লাগানোর পরে এখন মাঝি এইভাবে বইটা করায় বায় আর মাঝি একটা গান করে নদীর একুল ভাঙে ওই কুল গড়ে এই তো নদীর খেলা সকাল বেলা আমির রে ভাই ফকির সন্ধ্যা বেলা একুল ভেঙ্গে ওই কুল তুমি গড় যার একুল অকুল দুই কিল গেল তার লাগি কি করো সিরিয়াজ হাত হাত করে কাঁদে শুধু কান্দে শুধু কান্দে মাঝির এটা গান নয় আমার আজকের অবস্থা কালকে আমি ছিলাম বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আর আজকে আমি যদি একটু পানি দেয় খেতে পারবো যদি একটু রুটি দেয় খেতে পারবো আজকে আমার নিজের আয়ত্তে আর কিছু নাই ঠিক না বে ঠিক জোরে কারণ ঠিক না বে ঠিক সুতরাং কোরআন শিখতে রাজি আসেন তো এখন সবের আলীর বাবা মারা গেছে গ্রামের মাধ্যমে কয় সবের আলী তোর বাবার জানা যাকে পড়াবে তুই হুকুম দে হুকুম লাগে না এরা চলি তুই নিজে ইমাম তুই নিজে উকিল যদি না পারস কারে উকিল বা নাবি ক ঠিকই না এখন সবের আলী তো আজকে মজলুম যত পাশান নিষ্ঠুর আজকে সারা রাত কেঁদেছে চোখ দুটা লাল লাল ফুলা ফুলা তিন রকমের মানুষের দোয়া আল্লাহ টেলিগ্রামের আগে কবুল করে দাওয়াতল মজলুম দাওয়াতল মুসাফের দাওয়াতল ওয়ালে দে আল্লাহ ওয়ালা দিহি এই হাদেশটি আরেক সনতে সনতে দাওয়াতল মাজলুমে লাইসা বাইনা হু বাইনা আল্লাহ হেজাব দুঃখী ব্যক্তির দোয়া আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা নাই দুঃখীটা আর এই দরদ ভরা এই কান্না ভরা হৃদয় নিয়ে যেটা বলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায় সবের আলী আজকে সবচেয়ে জনম দুঃখী বড় দুঃখী এখন আল্লাহ বলছেন তুই রব্বের হাম হুমা ক জানা যায় শেষ হওয়ার আগেই তোর আব্বা আম্মাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা ঘোষণা করে দেব এখন সবের আলী তো কোরআন শিখান নাই মাদ্রাসায় পড়ান নাই পড়াইছেন আধুনিক পড়া এখন সবার আলীকে আল্লাহ হুমা আমিন আমার আব্বা জমি বেছে আমাকে ডাক্তারি পড়াইছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইছে বিসিএস পড়াইছে আমার বিদেশে এসি ডিসি এগুলো বানাইছে আমার আব্বা আমার যত লেখাপড়া করাইছে সব লেখাপড়া আমার আব্বা রুর পরে বকশিয়া দিলাম আল্লাহ হুম্মা আমিন বাবার দুর্গতি বাড়বে না কমবে কে বকশিয়া দিছে তো উল্টাটা দিছে উল্টাটা দিছে যার জন্য বলা হচ্ছে তোর এই উল্টাটায় কোনো কাম হবে না যদি পারস ঠিকটা দে এখন সবের আলী তো জানা যা পড়তে চায় না জানে না বলছি সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট এর চেয়ে বড় তালুকদারি পরকালের জীবনে আর নাই পারলে একটাকে হাবেজ বানান আলেম বানান রেখে যান কবর হাসের পলসের আপনি যান জান্নাত সহ সে আপনার মামলা এটাকে পুট আপ করবে আপনাকে না নিয়ে বেহেসতে যাবে না আলেম ছেলের দরকার আছে না নাই হাফিজ ছেলের দরকার আছে না নাই এখন সবের আলী কান্দে কয় সামনে আছে মনে করেন যে রাত্রে সবের আলীর বাবা 
কলেরায় ডায়রিয়া মারা গেছে সেই রাতে ইমাম সাহেবের মুরগি একটাও শিয়ালে নিছে এখন সবের আলীর বাবাল্লার সামনে আছে দুই তকবিরের পরে ইমাম সাহেবের মুরগির কথা মনে উঠছে ইমাম সাহেব কাহারে দুষ্ট শিয়াল কোথা থেকে আসলি কি জাতের মুরগি আমার এতগুলো ডিম দিত এতগুলো বাচ্চা ফুটত কিটকিট করে আমার আঙ্গিনা ভরে যেত আমার কলিজাটা তর তাজা হয়ে যেত দুষ্ট শিয়াল মুরগি নেস নাই আমার কলিজা খসায় নিশ তাল্লাহ একবার ইমানদারি বলেন ইমাম সাহেবের কি সবের আলী বাবার জন্য দুঃখ বেশি না মুরগির জন্য কন মুরগি গেছে নিজের আর সবের আলী বাপ হইল সবের আলী বাপ বেহেস্তে যাক আর দোজকে যাক হুজুরে হালুয়া রুটি কিন্তু ঠিক আছে দেখুন কোনো ইমাম সাহেব আবার আমার উপরে রাগ করিয়ে না আমার এলাকায়ও জানা মতো বড় বড় যতগুলো জানাজা হয় আলহামদুলিল্লাহ দুই চার দশ মাইলের ভিতরে জানি না কেন মরার আগে ভাই বোনেরা উসিয়ত করে যায় যে লুৎফুর রহমান সাহেব হুজুরকে দিয়ে আমার জানাজাটা পড়াইও আল্লাহ একবার কত জানাজা এই জন্য পড়াইলাম সেখানে গিয়ে কাম দি আল্লাহ এত বান্দাকে তোমার দরবারে হাজির করলাম আমার জানাজাকে পড়াবে আজকে আপনি এখানে বসে আসেন কাইল এমন সময় হয়তো আপনি দুনিয়ার বুকে থাকবেন না তার আগে আপনার বিশার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে আপনার এই খুরুজ আউটপাস এটা লাগিয়ে দেওয়া হবে ঠিক না বা ঠিক ফাইজা যা আ জালু হুম লাই আস্তা খেরু না সাতাও ওলাই আস্তা একদম সবাই আত্মে হাতের কায়দায় বসুন দুই মিনিটে মুনাজাত শেষ রাস্তায় যেসব ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে আছেন যদি কোনো অসুবিধা না হয় আমি প্রায় পৌনে দুই ঘন্টা কথা বলেছি প্রত্যেকটা কথা কোরআন থেকে বলেছি